ஹலோ அண்ட் வெல்கம் கார் ஃபிட்டிங்கில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் பவர் பி ரைட் லைன் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸாக இருக்கும் இங்கே வந்து பவரில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ப்ரா சம் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஒரு சம் எடுத்துப்போம் ஃபிட்டிய கார் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் பி டு த ஃபாலோயிங் டேட்டா இந்த சம் நம்ம ஆர்டினரியாக கிராஃபில் ட்ரா பண்ணோம்னா நான் கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை அப்படியே ட்ரா பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி கிடைக்குது அது நம்ம கர்வ் ஃபார்ம்க்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் இப்போது இருக்கிற இந்த மத் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் பவர் பி அது பவரில் இருக்குது இது நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷனுக்கு கொண்டு வரணும் அந்த ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் லாகர் தம்பிக்கு எடுக்கிறோம் லாகர் தம்பிக்கு எடுத்தால் லாக் ஆஃப் ஒய் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் பவர் பி ஸோ லாகர் தம்பிக் ஃபார்முலா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ரூல்ஸு லாக் ஆஃப் எம்என் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் தட் மீன் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஏ எக்ஸ் பவர் பி அப்படின் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் லாக் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் பி அப்படின்னு எழுதலாம் அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கோம் அடுத்து எக்ஸ் பவர் பி அப்படின் இருக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எம் பவர் என் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என் லாக் எம் பவரில் இருக்கிறது பிஃபோர் எழுதலாம் லாக் ஒய் இது அப்படி எழுதுகிறோம் இங்கே இருக்கிறது பவரில் இருக்கிறது பிஃபோர் b log x இப்போ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் லாக் ஒய்யை வந்து கேப்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் லாக் ஆஃப் ஏ வந்து கேப்ஸ் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது b வந்து கேப்ஸ் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் லாக் எக்ஸை வந்து கேப்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் லாக் ஒய் இருக்கிற இடத்துல நான் ஒய்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஏ வந்து லாக் ஏ பி வந்து கேப்ஸ் பி லாக் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இப்போ இது வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிச்சு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம நார்மல் ஈக்குவேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணுறது லாஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணோமோ அதே ப்ராசஸ் தான் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுகிறோம் லைட்டாக ஆல்டர்னேட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதுகிறேன் ப்ளஸ்ஸு கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கிறேன் எக்ஸை முதல்ல எழுதுகிறேன் எக்ஸு பி ஒய் வந்து கேப் விட்டு எழுதுகிறேன் இதே மாதிரி டூ டைம்ஸ் எழுதுகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு ஒய் இல்லாத இடத்துல ஸ்மால் என்னன்னு எழுதுகிறேன் எக்ஸு ஒய் இருக்கிற இடத்துல சிக்மா எழுதுகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சுது அடுத்து இப்போ எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எக்ஸு இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இப்போ இங்கே சம்மேஷன் 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 செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது எல்லா இடத்துலையும் வந்து எக்ஸ் ஆர் ஒய் இருக்குது அதனால் நாம் என் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தென் நார்மல் ஈக்குவேஷன் ஸோ அதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா என் தேவை சிக்மா எக்ஸ் தேவை சிக்மா ஒய் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்மா எக்ஸ் ஒய் தேவை ஸோ இதை நம்ம டேபிள் இருக்காலம் ஃபார்ம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கேப்ஸ் எக்ஸுனா லாக் எக்ஸு லாக் ஸ்மால் எக்ஸு ஒய்னா லாக் ஸ்மால் ஒய் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் கிவனை கேப் கிவன் ஒய்யே ஸ்மால் ஒய் அவங்கள டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டேட்டாவை அடுத்து நம்ம கேப்ஸ் எக்ஸ் வேணும் பிகாஸ் நம்ம சிக்மா கேப்ஸ் எக்ஸ் வேணும் சிக்மா கேப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்மா கேப்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அந்த வேல்யூ எல்லாம் வேணும்ல அதனால் இது கேப்ஸ் ஒய் தேவை அப்போ கொடுத்துருக்கிற கிவனை ஸ்மால் எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறேன் ஸ்மால் ஒய்னு எடுக்கிறேன் இங்கே கிடைக்கிற இந்த வேல்யூவுக்கு லாகர் தம்பிக்கு எடுத்தோம்னா இங்கே வேல்யூ வந்துடும் ஸோ அடுத்து நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய் தேவை இதை சம்மேஷன் பண்ணால் சிக்மா எக்ஸ் இதை சம்மேஷன் பண்ணால் சிக்மா ஒய் இதை சம்மேஷன் பண்ணால் சம்மேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை சம்மேஷன் பண்ணால் சம்மேஷன் எக்ஸ் ஒய் ஸோ கிவன் நம்ம எழுதுகிறோம் இப்போது லாக் எக்ஸு லாக் டூ தான் நம்ம கேப்ஸ் எக்ஸுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ லாக் டூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் லாக் டூன்னு வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் டூ இப்போ லாக் டூவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் லாக் த்ரீ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் ஒன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேல்யூக்கும் லாக் ஆஃப் ஃபைவ் லாக் ஆஃப் சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதை சம்மேஷன் பண்ணோம்னா 2.8573 பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செவன் த்ரீ இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் சம்மேஷன் பண்ணோம்னா இது வந்து சிக்மா எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
அடுத்து இங்கே ஸ்மால் ஒய் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் கேப்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் டூ லாக் ஆஃப் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் அடுத்தது சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ டூ ஸோ இந்த மாதிரி ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ டென்னு கண்டுபிடிக்கும் போது ஆன்சர் ஒன்னு வரும் இதை சம்மேஷன் பண்ணுறோம் சம்மேஷன் பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் டூ இது வந்து சிக்மா ஒய் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேணும் அப்போ இங்கே இருக்கிறத ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போ அந்த மாதிரி ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நாம் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அடுத்து இங்கே இருக்கிறத ரெண்டுத்தையும் நாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சம்மேஷன் பண்ணிவிடுவோம் சம்மேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக சம்மேஷன் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபோர் எயிட் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஒய் இங்கே இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறதே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ஆன்சர் வருது ஸோ இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ஆன்சர் ஸோ இங்கே இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆன்சர் வருது இது சம்மேஷன் பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஜீரோ நைன் இது சிக்மா எக்ஸ் ஒய் இப்போ தேவையானது எல்லாம் கிடச்சிச்சு இது தான் தேவையானது எல்லாம் கிடச்சிச்சு நமக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து என் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் இன்ட்டு பி சிக்வல் டு சிக்மா ஒய் அடுத்து சிக்மா எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் ஒய் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவா அடுத்தது சிக்மா எக்ஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இது கிடச்சிரும் ஸோ சிக்மா ஒயோட வேலை த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அதனால் அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததில் சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா எக்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸு சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் சிக்மா எக்ஸ் ஒய் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் சால்வ் பண்ணும்போது கேப்ஸ் ஏ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது பி வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஸோ இது கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் பவர் பி அப்படின்னு இருக்குது ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிறது கேப்ஸு ஸோ இதை கொஞ்சம் மாற்றணும் இப்போ நம்ம அங்கே கேப்ஸ்ன்றதை என்ன எழுதியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஏ பி வந்து நம்ம பி தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால் பியை நம்ம மாற்ற போகிறது இல்லை ஏவை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட் பண்ணணும் அப்போது ஸ்மால் ஏ எந்த ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு லாக் எந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ அப்போது ஸ்மால் ஏ வேணும்னா கேப்ஸ் ஏ இருக்கு அந்த வேல்யூவை வந்து ஆன்டி லாக் எடுத்தால் சரியாக போகுது ஏவை கேப்ஸ் ஏவை ஆன்டி லாக் எடுத்தால் சரியாக போகுது அப்போ ஆன்டி லாக் எடுத்தோம்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தென் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஏவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இன் டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஸோ நமக்கு ட்ரெண்டு வேல்யூ கேட்குறாங்க அப்படின்னா ட்ரெண்டு வேல்யூ நாம் அதில் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நான் இங்கே சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன்னு இருக்குல்ல இப்போ இந்த டூவை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் செவன் ஒன் ஸோ அதோட ஆன்சர் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் கிவன் ஒய் வந்து வேறு ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ட்ரெண்டு ட்ரெண்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ட்ரெண்ட் வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு கர்வ் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு டூலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம் கொஞ்சம் நிறைய பாயிண்ட்டு ஜீரோலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இல்லை டுவெண்ட்டின் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு ட்ரெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு நல்ல ஒரு கர்வ் கிடைக்கும் கிவன் டேட்டா படி நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிவன் டேட்டா சால்வ் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி கிடைக்குது இ